মাজুল হাদরিন আর একটা জিনিস সেটা হলো সন্তানের সুন্দর নাম রাখা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন সন্তানের দোয়া করলেন আল্লাহ শুভ সংবাদ দিয়ে বলে দিলেন জাকারিয়া আমি তোমাকে একটা সন্তান দিচ্ছি এবং সন্তানের নাম আমি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আরশে আযম থেকে চয়েস করে এমন ভাবে জানায় দিচ্ছি যে এইটা হবে তার নাম সে হবে নবী তার এই গুণাগুণ হবে ওয়া সাইয়্যিদান ওয়া হাসুরান ওয়া নাবিয়্যান মিনাস সালিহিন এগুলো হলো তার গুণাগুণ আল্লাহ জানায় দিলেন এর পর অন্য ক্ষেত্রে বলেন লামনা জাআল্লাহু মিন ক্বাবলু সামিয়া এমন এক নাম দিলাম যেই নাম ইতিপূর্বে আর কেউ রাখে নাই সুবহানাল্লাহ নামের সাংঘাতিক গুরুত্ব রয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে বললেন ইন্নাকুম তুনাদাউনা ইয়াউমাল কিয়ামাতি বি আসমাইকুম ওয়া আসমাই আবাইকুম ফা আহসিনু আবা ফা আহসিনু আসমাকুম এই মানুষেরা কিয়ামতের দিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাসরবাসীর সামনে তোমাদেরকে তোমাদের বাবার নাম ধরে তোমাদের নাম ধরে তোমাদের বাবার নাম ধরে ডাকা হবে অতএব এটা এটা কিন্তু সুন্নত আপনি যদি এরকম বলেন যে উমুক আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদের ছেলে আহমদ বাবার নাম সহ এইভাবে ডাক দেওয়া হবে তো কেয়ামতের দিন যদি কাউকে মানে এরকম কি বলে যে হীন নাম খুব খারাপ নাম ধরে যদি ডাক দেওয়া হয় আজকে যদি কারোর নাম মনে করেন একটু অসুন্দর হয় হাসির মতো হয় এমন অনেক নাম আছে আমাদের সমাজে এরকম হাস্যকর কোনো নাম যেটা শুনলেই মানুষের এক ধরনের হাসি চলে আসে এরকম নাম আমি না নিচ্ছি না আমাদের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের এরকম নাম আছে আবার অনেকে মনে করবে যে হুজুর তাচ্ছিল্য করে তাকে একটা হেবরতিপন্ন করলো আমি নামটা নিচ্ছি না নাম নিচ্ছি না এরকম অনেক নাম আছে যেটা শুনলেই অনেক উপরের ব্যক্তি নামের কারণে ধপাস করে একটু নিচে নেমে যান তা আপনি এই দুনিয়াতে যদি এরকম মনে করেন হাসরে যেখানে কোটি কোটি মানুষ থাকবে সেইখানে যদি কারো একটা হীন নাম ধরে ডাক দেওয়া হয় এতগুলো মানুষের সামনে সে লজ্জা পাবে না সে শরম পাবে না এই জন্য নবীজি বললেন তোমার নাম ধরে তোমার বাবার নাম ধরে ডাকা হবে অতএব তোমরা তোমাদের সুন্দর নাম রাখবা পিতা মাতার উপরে দারুণ গুরু দায়িত্ব এটা দারুণ গুরু দায়িত্ব নাম এক দিনের জন্য নয় নাম দুই দিনের জন্য নয় এই নামটা তার সারা জীবন থাকবে মরার পরে কেয়ামতের দিনেও আল্লাহ সুবাহ তালা তাকে এই নাম ধরে ডাক দেবেন অতএব নামটা কি হইতে হবে সুন্দর হইতে হবে আবার জাবের বিন আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ তালাম তিনি বর্ণনা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আহাবুল আসমাইল আল্লাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম নাম হলো আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান যেই নামগুলো আব দিয়ে শুরু আবদমানি দাস আমাদের সমাজে আমরা যারা মানে হিন্দু সমাজে প্রতিপালিত হয়েছি এই দেশের তো সব কিছু হিন্দু ছিল এই যে নারায়ণগঞ্জ এরপরে দেখেন শ্রীপুর এরপর এরপর যত নাম টাম দেখবেন হিন্দুদের আধিপত্য ছিল এখানে আপনি দেখবেন কত রকম দাস আছে চন্দ্র দাস সূর্য দাস হ্যাঁ বৃক্ষ দাস এরকম দাস ওই দাস সব কিছুর গুলাম এত কিছুর গুলাম যদি তারা হইতে পারে তা আমরা কি মানে আবদুল্লাহ আল্লাহর দাস আব্দুর রহমান রহমানের দাস এটা আমরা হইতে পারি না সবচেয়ে উত্তম নাম হলো যেই নামগুলো আবদুন দিয়ে শুরু হয় কিসের প্রবণতা আমাদের মাঝখানে কোত্থেকে এটা আসলো ব্যতিক্রম ধর্মী নাম চায় ব্যতিক্রম ধর্মী এমনও এমনও লোক আছে হায়াল্লাহ আপনি এত সুন্দর নাম দিলেন এইটা দিলেন ওইটা দিলেন অর্থবোধক দিলেন সব কিছু দেওয়ার পর না এই নাম আছে ওই নাম আছে ওই নাম আছে তা আপনি যদি এই রকম নাম চান যেটা নাই দুনিয়ার সব মানুষ কি আপনার মতো এত খারাপ ছিল ভালো মানুষ সব ভালো নামগুলো রেখে ফেলছে এটা তো রাখবেই এই নামগুলো রাখবে আগেকার দিনের মানুষ কথার কথা দেখেন আমাদের বাপ দাদারা ভাত খাইছেন হ্যাঁ তারপরে রুটি খাইছেন গম খাইছেন আলু খাইছেন এখন আমরা যদি বলি না বাপ দাদারা সবাই তো গম আলু ভাত খেয়ে ফেল সেগুলো আমরা খাবো না এখন আমরা নাড়া ঘাস হ্যাঁ কলা গাছ এগুলি খাইতে চাই হ্যাঁ ওইটা তো আর হবে না তাহলে মানুষ যা খাইছে আপনাকে ওইটা খাইতে হবে মানুষের যে সকল নাম রাখছেন সাহাবে কেন যে সকল নাম রেখেছেন সালফে সালের যে নামগুলো রেখেছেন ওই নামগুলোই ঘুরে গেলে আমাদের মাঝখানে কি আপনি দেখেন না আগে এক সময় ওই যে প্যান্ট পরে যে প্যান্ট প্যান্টের নিচে এরকম চাপিয়ে ছিল এরপর এটাকে সরাইতে 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 এত সরাইছে হুম অনেক সরাইতে সরাইতে যখন প্যান্ট ভরে গেছে তো এবার আবার চাপা আবার চাপাইতে চাইতে আবার আসছে উঠাইতে উঠাইতে হাঁটু পর্যন্ত উঠাইছে এরপর নামাইতে নামাইতে আবার জারু দিছে এর মধ্যে যদি ঘোরাফেরা করবেন আপনার লিবাসের ক্ষেত্রে যেরকম আমার কথাগুলো বুঝেন এগুলো উদাহরণ দিচ্ছি অতএব আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান ইব্রাহিম ইমরান তারপরে হলো মোহাম্মদ তারপরে আহমদ এই নামগুলোই ঘুরে ঘুরে আসবে আপনি একটা সুন্দর নামের উপরে নামে নামে জমে টানে নামে নামে বাংলায় বলে নামে নামে জমে টানে এইটা যে বাংলা প্রবাদ শুধু না এটা হাদিসের মধ্যে হাদিসের সাথে হানড্রেড পার্সেন্ট মিল রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের জমানায় আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাই সাল্লামের জমানায় এক ব্যক্তি এটা সাইদ উবনুল মুসাইব তিনি তার দাদা থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তার দাদা বলছেন আতাই তুইলার নবী সাল্লাম 
আল্লাহ রসুলের কাছে গেলাম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন মাসমুখ তোমার নাম কি তখন সে বলল হজনুল আমার নাম হলো দুশ্চিন্তা আমার নাম হলো দুশ্চিন্তা এরপরে ফাকাল আনতা সাহালুল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন দুশ্চিন্তা না হ্যাঁ তুমি অত্যন্ত সহজ তুমি হইলে চিন্তাহীন তুমি হইলে চিন্তাহীন তখন সে বলল লা উবাইর ইসমান সাম্বানি হি আবি আমার বাবা আমার যেই নাম রাখছেন এই নাম আমি পরিবর্তন করতে চাই না এইবার ইবনুল মুসাইব সাইদ ইবনুল মুসাইব আর তার নাতি তিনি বলছেন ফামা জাল আর তিলকাল হজু না ফি না বাঘ আমার দাদা তো নাম পরিবর্তন করলেন না এরপরে দেখা গেছে বংশ পরম্পরায় আমার বাবা আমাদের মাঝখানে আমাদের বংশ পরম্পরায় দুশ্চিন্তা জীবনও দূর হয় নাই দুশ্চিন্তা জীবনও দূর হয় নাই এক ব্যক্তি বাম হাতে খাচ্ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন কুলবি আমি নিক ডান হাতে খাও সে বলল লা আস্তা তেও পারবো না পারি না সে কি বলল পারি না মা মানা আহু ইল্লাল কিবির হাদিসে নবী বলে দেওয়া হয়েছে অহংকারের কারণে সে এটা বলছে বাম হাতে খাচ্ছে নবীজি এটা বললো বলল না আমি এটা নিতে পারি না নবীজি বললেন লাস্তা তাহ পারবাই না পারবাই না এরপরে এরপরে তার সন্তানরা বলছে যে ওই দিন থেকে আমার বাবা জীবনে আর ডাইন হাত তার মুখের দ্বারে কাছে নিতে পারে নাই পারবাই না ও ভাইরা এই জন্য নাম যদি অসুন্দর নাম থাকে অনাকাঙ্ক্ষিত নাম থাকে অনেক নামের মধ্যে সিরিক আছে অনেক নামের মধ্যে খুব খারাপই আছে সেই নামগুলো চেঞ্জ করে ফেলবেন আজকে আমরা সাধুবাদ জানাই আমাদের সামনে যে দুই ভাই এসেছেন তাদের হিন্দুর আগের নাম ছিল একজন তার নাম চয়েঞ্জ করেছেন ইব্রাহিম খলিল হ্যাঁ আর আমাদের যেই বোনটা মহিলাদের ওখানে আছেন তিনি তার জন্য নাম চয়েস করেছেন জান্নাতুল ফিরদৌস আল্লাহ সুবান তালা আমার ওই বোনকে এবং তার স্বামীকে পাশাপাশি আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করেন মহাজাজ হাদরিন অতএব সুন্দর একটা নাম রাখা আপনার সন্তানের জন্য অর্থবোধক নাম রাখেন যদি এরকম হয় যে আপনি আরবিতে রাখবেন না বাংলায় রাখবেন বাংলায় তো অর্থবোধক নাম আছে এমন নাম হ্যাঁ অনেকেই আমাদের কাছে তো প্রশ্ন আসে হুজুর এই নামের অর্থ কি তা আমিও জানি এটা আমার বাপ দাদা চৌদ্দ গোষ্ঠীর কেউ জানে না আরবির সাথেও মিল নেই বাংলার সাথেও মিল নেই আপনি এমন করে কঠিন করে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যাওয়ার মতো করে নাম রেখেছেন আপনি হ্যাঁ তাহলে ওই নামের অর্থ কোথ থেকে দেব অর্থহীন একটা নাম রাখলেন কিছুই হইল না এটা কি কিছু হলো একটা নাম যেটা বারবার ব্যবহার করবেন এটা তো সুন্দর হওয়া উচিত অতএব সুন্দর নাম রাখা সন্তানদের সপ্তম দিনে নাম রাখা এটা আরও বেশি ভালো অতএব আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো খেয়াল করার সন্তানের অধিকারগুলো শুরু থেকেই খেয়াল করার তাহফিক আনায়ত করুন আকুল কোহলি হাদ আস্তাফির আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিল মুসলিমিন ফাস্তাফির ইন্নাহল গফুর রাহিম